வெல்கம் டு தி ஷோ திஸ் இஸ் மிஸ்டர் பிச்சு ரிவ்யூ இப்ப நம்ம பாக்க போற படம் ஏ ஆர் முருகதாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ராஜ்குமார் பெரியசாமி டைரக்ட் பண்ணி நம்மளுடைய முரட்டு சிங்கம் முத்துராமலிங்கம் கௌதம் கார்த்திக் நடிச்ச ரங்கூன் போட்டியும் பொறாமையும் கொண்ட இந்த பரபரப்பான சென்னையில வெளியூர்ல இருந்து பொழைப்புக்காக வந்து தன் சொந்த உழைப்பால நேர்மையா வாழ்ந்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவரும் தன்னோட வாழ்க்கையில பலவிதமான ஏமாற்றங்களுக்கும் துரோகங்களுக்கும் சிக்கி அடிபட்டு சீரழிஞ்சு அப்புறம் கொஞ்சம் தெளிஞ்சு இந்த ஊரோட மக்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிஞ்சு இந்த அனுபவங்களை வச்சே கரையேறி மிச்ச வாழ்க்கைய அமைதியா சந்தோஷமா மத்தவங்க மதிக்கிற மாதிரி வாழும் அனைத்து வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடுகள் இருந்து இங்கு வந்து வாழும் சென்னைவாசிகளுக்கு இப்படம் சமர்ப்பணம் சூரியாவோட அயன் படத்துக்கு அப்புறம் ஸ்மக்லிங்க இவ்வளவு கிளியரா காட்டின படம் இதான் ஏ ஆர் முருகதாஸ் ப்ரொடக்ஷன் நம்பி தான் பல பேர் இந்த படத்தை போய் பார்த்தாங்க படம் பார்க்க வந்தவங்களுக்கு நல்ல மெசேஜ் படத்துல சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சோம் ஆனா இது ஒரு சாதாரண மெசேஜ் சொல்ற படமா மட்டும் இல்ல இது ஒரு நல்ல பொழுதுபோக்கு மிக்க சிறந்த படமாவே வந்திருக்கு படம் முடிகிற வரைக்கும் ஆடியன்ஸ பரபரப்பாக வச்சிருந்து வெளியே அனுப்புறாங்க அதுவே இந்த படத்துடைய சக்சஸ் அடுத்து நம்ம தெற்கத்திய சிங்கம் கௌதம் கார்த்திக் இந்த மூஞ்சியை பார்த்தாலே கோம் கோமா வருது அப்படின்ற மாதிரி சூப்பர் டூப்பர் காமெடி படம் முத்துராமலிங்கம்னு ஒரு படம் நடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம கிட்ட சிக்கனாட ஒருத்தன் அவர் வச்சு தனர தனர கலாய்ச்சோம் முத்துராமலிங்கம் என்ற அந்த வீரமான பேரை ஒரே ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை அனைவரும் அந்த பேரை கேட்டாலே சிரிக்கிற மாதிரி பண்ணி விட்டாரு அந்த அளவுக்கு கௌதம் கார்த்திகோட வெள்ளந்தியான மசாலா பர்ஃபார்மன்ஸ் அது இந்த பயபுள்ள இதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டான் அதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டான் அந்த பயபுள்ள வச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இன்னைக்கு இந்த ரங்குன் படத்தை வச்சு அந்த பயலோட கதையை முடிச்சிட வேண்டிதான் அப்படின்னு கலாய்க்கலாம் நினைச்ச அனைவருக்கும் தலையில விழுந்தது இடி இந்த மொத்த படத்துல கௌதம் கார்த்திக்க கலாய்க்கவோ கிண்டல் பண்ணவோ ஒரு சீன்ல கூட முடியாது அப்படின்னா அவர் நல்லா நடிச்சிருக்காரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நூறு மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் போன நம்மளுக்கு ஒரு மிஸ்டேக் கூட கண்டுபிடிக்க முடியலையே அதுவே மிகப்பெரிய வெற்றி தானே அங்கேயே இது ஒரு நல்ல படம்னு பேர் வாங்கி ஜெயிச்சிடுச்சு இந்த படத்துடைய மொத்த வெற்றியும் டேரக்டருக்கு தான் போய் சேரும் ஏன்னா இந்த படத்துல வர எல்லா சீன்ஸுக்கும் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கான டீட்டெயிலிங் கொடுத்துருப்பாரு அது ஸ்மக்லிங்கோ பர்மாவோ ரங்குவனோ இல்ல பாரிஸ் நடக்கிற பிசினஸோ எல்லாமே நேர்ல பாக்குற மாதிரி பக்காவா ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிருக்காரு கௌதம் கார்த்திகோட ஃப்ரெண்டா இந்த படத்துல ரெண்டு பேரும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துல அவங்களும் ஒரு இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் டேனியலுக்கு இந்த படத்துல ஒரு லைஃப் டைம் கேரக்டர் கொடுத்திருக்காங்க மிகப்பெரிய ரோல் அது அவரும் அதை சிம்பிளி சூப்பரா பண்ணிருக்காரு இந்த படம் இப்படிதான் முடியும்னு கடைசி வரைக்கும் யாராலையுமே நிச்சயமா கணிக்கவே முடியாது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இந்த படத்தை போய் பாக்குறவங்களுக்கு நிச்சயமா இது ஒரு சர்பிரைஸ் படமா இருக்கும் இந்த படத்தோட கதையை கேள்வி படாம போய் பாக்குறவங்களுக்கு இவன் தான் இந்த எல்லா சூழ்ச்சிக்கும் காரணம்ட்டு நிச்சயமா யாராலையுமே பிடிக்ட் பண்ண முடியாது அவ்வளவு கிரிப்பான திஸ்டான ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணிருக்காங்க படம் முடியறதுக்கு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த படத்துல யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன்ட்டு கௌதம் கார்த்திக்கே தெரியும் நம்மளும் அந்த இடத்துல கௌதம் கார்த்திக் கேரக்டராவே மாறி நிப்போம் ஏன்னா நமக்கும் அப்பதான் புரியும் அந்த நொடியில் தான் தெரியும் இந்த படத்துல மெயின் வில்லன் யாரு சைட் வில்லன் யாருன்ட்டு படத்துல நடிக்கிற ஹீரோவை எல்லாரும் ஏமாத்தலாம் ஆனா படம் பாக்குற ஆடியன்ஸ அவ்வளவு ஈஸியா ஏமாத்தவே முடியாது ஏன்னா நம்ம ஆளு படம் ஆரம்பிச்சு இருபது நிமிஷத்துல இந்த படத்துல மிச்ச கதைய கண்டுபிடிச்சிருவான் ஆனா இந்த படத்துல ஆடியன்ஸே கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ட்விஸ் பண்ணி கடைசியில தான் புரிய வைக்கிறாங்க இதுதான் ஸ்டோரின்ட்டு ஏன்னா படத்தோட கதைக்கே தேவைப்படாத ஒரு நாலஞ்சு சீன்ஸ் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக இவங்க உள்ள வச்சிருக்காங்க அது படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு தெரியும் இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அந்த டயலாக் அவர்கிட்ட எதுக்கு பேசினாருன்ட்டு அது எல்லாமே நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக மட்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளை நிச்சயமா அவங்களை ஏமாத்தி ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் சோ இதுவே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் படத்துடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சூப்பரா இருந்தது ஃபாரின்ல வந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் படம் பாக்குற மாதிரி இருக்கு ஓவராலா டெக்னிக்கல் ஃபாஸ்ட் எதுவுமே இல்லாத ஒரு நல்ல படம் இது சோ நிச்சயமா இந்த படத்தை ஒரு தடவை போய் பாக்கலாம் இந்த படத்துக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் இந்த படத்துக்கு தாராளமா நூறு ரூபாய் கொடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் எது கம்மி பண்றோம்னா இந்த படம் குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஏன்னா இந்த படம் கொஞ்சம் ராவா எடுத்திருக்காங்க சோ ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த படம் மஸ்ட் வாட்சபிள் மூவி இந்த படத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க இன்னைக்கு மொத்தம் மூணு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆன மூவி ரேஸ்ல மம்மி சம்ம டம்மி சத்ரின் படத்தை தியேட்டர்ல ஆடியன்ஸே பயங்கரமா கலாய்ச்சி தள்ளுறாங்க படம் சம ஸ்லோ படத்துல ஸ்கிரீன்ல சீரியஸான சீன்ஸ் வந்